ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழில் பயிலும் யூடியூப் சேனல் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனா கார்த்திக் ராஜ் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் தமிழில் போயிடும் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸை தொடர்ந்து ரெகுலராக தமிழில் பார்த்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்கில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னதுன்னா SC dismisses please to review Rafael ruling அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னதுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரஃபேல் கேஸில் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மேல்முறையீடு வேண்டாம் மறுபடியும் அதை ரிவ்யூ பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது ரொம்ப நாளாக நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் தான் என்ன அப்படின்னா கடந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்லேயே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் போடப்பட்ட ஒரு போர் விமான ஒப்பந்தம் தான் இந்த ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் ஸோ ரொம்ப நாளாக யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க இல்லை நியூஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த இஷ்யூ தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய என்டிஏ கவர்மெண்ட் வந்து அதே ஒப்பந்தத்தை ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட்டோடு போட்டாங்க ஸோ அதில் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு சில முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேஸ் போயிட்டு அந்த கேஸ் வந்து தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த கேஸை மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மேல்முறையீடு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போடப்பட்டது ஸோ அதுவும் இன்றைக்கி வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா கேன்சல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம இதை மேலோட்டமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதனோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸில் டசால்ட் ஏவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கம்பெனியோட தான் இந்த டீல் வந்து போடப்பட்டது இது வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் போடப்பட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் இதை ஏன் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அனில் அம்பானி கான்ட்ரவர்சி தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த போர் விமானங்களில் போர் விமானங்களை வந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கிறதுக்கு ஃப்ரான்ஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தம் ஒன்று போடப்பட்டுச்சு இந்தியாவிலே மேக் இன் இந்தியாவுக்கு கீழே ப பண்ண பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அதில் அந்த டீல் வந்து ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெட் அனில் அம்பானியோடைய ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெடுக்கு முறைகேடாக கொடுக்கப்பட்டதாக கேஸ் போடப்பட்டிருந்தது ஃபார்மர் கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் வந்து அது வந்து ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஹெச்ஏஎல்க்கு கொடுக்குறதா இருந்துச்சு இந்த ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெடுங்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய கம்பெனி வேறஸ் இந்த அனில் அம்பானியோடைய ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் லிமிடெடுங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ப்ரைவேட் கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடான நிறைய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இதில் இருக்குது நமக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ஃப்ரான்ஸோட நம்ம போடப்பட்ட போர் விமான ஒப்பந்தம் என்ன அதை வாங்கிறது வா வாங்கு அது வாங்குறதுக்கான தேவை என்ன இந்தியாவுக்கு வந்து ஏன் ரஃபேல் போர் விமானம் வந்து ரொம்ப தேவை அப்படின்னு நம்ம வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரஃபேல் போர் விமானத்தினுடைய பங்கு என்ன மிலிட்ரியில் ரஃபேல் போர் விமானத்தினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதை வந்து நான் டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன் ஸோ அதை கண்டிப்பாக போடணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் டெஃபினட்டாக அது ரிலேட்டடாக நான் வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ என்னது அப்படின்னா India is home to 77 million diabetics. That's why India has 77 million diabetics. That's why India has 77 million diabetics people. So, International Diabetics Foundation, IDF, is the data that we have given. That's why India has 77 million diabetics. 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 இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிறக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்களோட சிட்டிசன்ஸோட ஹெல்த்தில் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா எவ்ரிடே ஹிந்து பேப்பரில் வர எல்லா முக்கியமான ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸும் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்துட்டு தான் தெரிஞ்சிருக்கோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பதினொன்றாந்தேதி பேப்பரில் வந்து மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் பற்றி பேசணும் அப்புறம் வந்து
ஸோ என்னென்னா இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் எடுத்த ஸ்டடீஸ் இல்லை கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸில் எல்லாமே இந்த அனிமியா ரத்த சோகையை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு பேசப்பட்டுட்டு வந்துச்சு ஸோ பெண்களும் குழந்தைகளும் தான் அதிக அளவில் அனிமியாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வந்தது ஏறத்தாழ ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இந்தியாவுடைய ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து ரத்த சோகை பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு டேட்டாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நிலைமையில் ஆண்களோட ரத்த சோகை அளவு வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதமாக இருக்குது ஸோ இது நோட் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இது மாதிரியான டேட்டாஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்னமுமே வந்து அதனுடைய ஹெல்த் செக்டார்ஸில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு எஸ்ஏயில் வந்து இந்தியா ஹெல்த் செக்டர் வைஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஜிஎஸ் த்ரீ லக் கேட்கலாம் எக்கனா எக்கனாமிக்ஸில் கூட சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டு கீழே இதுவும் வரும் ஏன்னா எப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரி வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணணுன்னா அதனோட பாப்புலேஷன் வந்து நிச்சயமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழேயும் கூட இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான இந்தியாவுடைய மெடிக் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நிறையா இஷ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் தெரிய வரும் ஸோ இது ரிலேட்டடான இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா டாப் அமாங் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகள் இலங்கை மாதிரியான மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து டாப்பாக இருக்குது அதான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு டேட்டா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறு சர்க்கரை நோயாளிகளில் ஒருத்தர் வந்து இந்தியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறு பேர்த்தில் உலகத்துடைய மொத்த சர்க்கரை நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையில் ஆறில் ஒருத்தர் வந்து இந்தியராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இந்தியன் டயட்டும் ரொம்ப காரணம் ஸோ இந்தியனுடைய டயட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புரோட்டீன் ரிச்சாக இல்லாமல் கார்போஹைட்ரேட் ரிச்சாக இருக்குது அப்படின்றது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கன்சர்ன் டய டயட்ஸை பற்றி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்திருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட் பேஸ்டு டயட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் புரோட்டீன் பேஸ்டு டயட்டாக மாற்றிக்கிறது நல்லது அந்த டயட்டை மாற்றிக்கிறதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது பெரும்பாலான வியாதிகள்லேருந்து நம்மளை கா காப்பாற்றி வைக்கும் அப்படின்னு பல ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ எக்ஸசைஸை வந்து ஒரு டெய்லி பார்ட் ஆஃப் த லைஃப்பாக எடுத்துகிட்டு வரணும் இதையும் மக்களோட மனசில் ஒரு அவேர்னஸாக எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சேர்த்த வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கடமையாக இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோமோ எப்படி ஸ்கூலுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயந்தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவில் அங்கங்கே வந்து உடற்பயிற்சி மையங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதனாலே கூட ஒரு ஜிம் செல்லாம் ஜிம்மெல்லாம் நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரண திட்டங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களுடைய ரயில்வே காலனிஸில் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ரயில்வே காலனிஸில் வந்து இந்த மாதிரி உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கான கூடங்கள் வந்து நிறைய ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த உடற்பயிற்சி கூடங்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஃப்ரீயாக க கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம இந்தியர்களுக்கு நடுவில் இந்த உடற்பயிற்சியை வந்து வழக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வரது ரொம்ப ஒரு முக்கியம் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயமாக இருக்கும் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலான்னா இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்து உடற்பயிற்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து ரொம்ப குறைவான அளவு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படியே பண்ணாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சிகளை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆண்கள் மாதிரி வெளியில் வந்து ஒரு ஜிம்மில் சேர்ந்து உடற்பயிற்சி பண்ணணும் இல்லை ஒரு யோகா சென்டருக்கு போய் உடற்பயிற்சி பண்ணணுங்கிற அளவுக்கு இன்னும் நம்ம நாட்டு பெண்கள் முன்னேறி மேலே வரல பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் உடற்பயிற்சிங்கிறது ஒரு தேவையில்லாத விஷயமாக தான் இன்றைக்கி இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மனநிலையும் வந்து நம்ம பெண்கள் இடத்துல மாற்றுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நேஷன்ஸ் ஹெல்த் அப்படிங்கிற
யுஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் ஒரு ட்ரேட் வார் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது இந்த ட்ரேட் வார்னால் என்னென்னா வர்த்தக அளவிலான போர் அதாவது சைனா வந்து அமெரிக்காவுக்குள்ளே தங்களுடைய பொருட்களை வந்து அதிகப்படியாக விற்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கா வந்து சைனாவில் தங்களுடைய பொருட்களை அதிகமாக விற்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் ஒரு வர்த்தக போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது மாற்றி மாற்றி டேரிஃப்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க ஏற்றுமதி வரி இறக்குமதி வரி எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க ஸோ இதனால் நமக்கு என்னென்னா இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இஷ்யூ ஐஆரில் நமக்கு இது ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மெயின்ஸில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த இந்த இஷ்யூ வந்து நடக்கிறது வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் டூ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு எக்கனாமிக்ஸ்க்கு நடுவில் உலகின் மிகப்பெரிய இரண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி கொண்ட நாடுகளுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய வர்த்தக போர் இது ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸுக்குமே ஒரு கன்சர்ன் தான் ஏன்னா இது இதனுடைய பாதிப்புகளை வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த நிலைமையில் இந்தியன் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஐஎம்எஃப் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரேட் வாரில் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவும் சைனாவும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஏழ்நூறு பில்லியன் டாலருக்கான ட்ரேடு வந்து கட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழ்நூறு பில்லியன் டாலர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு ஸோ அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டுக்கான ட்ரேட் வந்து தடைப்பட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு கா ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் போகிறது வந்து வேர்ல்டு வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் டூ எக்கானமிஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு எக்கானமிஸை நம்பி இருக்கிற மற்ற எக்கானமிஸ்க்கும் நல்லது அப்படின்றது தான் நம்ம இதிலேருந்து இன்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் டீட்டெயில் இது டைம் டு டைம் நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ தான் இது ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது பேசுகிற அளவுக்கு பெரிய விஷயம் நடந்தது அப்படின்னா பேப்பரில் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா டெலிகாம் மேஜர்ஸ் ஃபீல் ஸ்டிங் ஆஃப் டாப் கோட்ஸ் வெர்டிக்ட் ஆன் ஏஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னதுன்னா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் ஓடோஃபோன் ஐடியா ஏர்டெல் இந்த மாதிரியான ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஏஜிஆர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுத்திட்டு இருக்குது இந்த ஏஜிஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ப்ரைவேட் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் நடுவில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான் இது என்ன இஷ்யூனா இந்த அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இந்த ப்ரைவேட் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து லைசன்ஸ் ஃபீஸ் முதற் கொண்டு நிறைய டேக்ஸ் அண்ட் ஃபீஸஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த வகையில் இவங்க என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டேர்ம் தான் என்னதுன்னா அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூ அப்படின்ற டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் ரெவன்யூனா என்னதுன்னா இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் டெலிகாம் செக்டார்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை வந் பணத்தில் வந்து ஒரு பகுதி வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த சம்பாதிக்கிறது வந்து எப்படின்னா டெலிகாமில் அவங்க சம்பாதிக்கிறது அது போக மீதி விஷயங்கள் அவங்க சம்பாதிக்கிறது ரெண்ட்லேருந்து சம்பாதிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து அவங்களோட ஷேர்ஸை வந்து விற்கிறது மூலிமா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பணமாக இருக்கலாம் அதாவது அவங்களுடைய ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸை வந்து விற்கிறது மூலிமா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான வேறு எந்த டேர்ம்ஸில் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்ததுனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வந்ததுனாலும் அந்த ரெவன்யூலேருந்தும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கு டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்டர்னல் மேட்டர்ஸ் இதில் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் வந்து இந்த டெலிகாம் மூலியமாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமோ இந்த டெலிகாம் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலிமா நாங்கள் என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அந்த பணத்துலேருந்து மட்டும்தான் பங்கு தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது சம்மந்தமாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸும் நடந்துச்சு கேஸோட தீர்ப்பில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாக சொல்லிட்டாங்க டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை பே பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த நிலைமையில் ஏற்கனவே வந்து ஜியோவோட இன்ட்ரட
இந்திய வரலாற்றிலேயே ஒரு கார்ப்பரேட்டுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய நஷ்டமாக இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஏர்டெலுக்கும் ஏறத்தால் ஒரு இருபதாயிரம் கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேலே மேற்கொண்டு இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான டேக்ஸ் அண்ட் ஃபீஸ் வந்து திணிக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேர்டனை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஏஜிஆர் இஷ்யூ ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் கிடச்சதுன்னா நம்ம பார்ப்போம் வாங்க நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இஷ்யூ ரெண்டு டாப்பிக்கில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூஸ் என்னதுன்னா ஒன்று சொசைட்டி சோஷியல் ஸ்டடீஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் ரெண்டாவது என்னதுன்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் உமன் எம்பவர்மெண்ட் மூணாவது என்னதுன்னா பாலிட்டி கவர்னன்ஸ் இதில் எல்லாமே இதில் எந்த டாப்பிக்குக்கு வேணாலும் இதிலருந்து கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னா சபரிமலா கேஸ் சபரிமலையில் பெண்கள் பத்து வயதுலேருந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் வந்து வழிபடுறதுக்கு அனுமதி இல்லாமல் இவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு அதற்கு எதிராக பெண்களால் வழக்கு தொடரப்பட்டது உச்சநீதிமன்றம் வரைக்கும் போன அந்த வழக்கு கடந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாதம் தீர்ப்பு வந்துச்சு தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா யார் வேணால் கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எந்த பெண் வேணாலும் கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த கேஸை வந்து திரும்பவும் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதில் வந்து ஃபைவ் பெஞ்ச் ஜட்ஜஸ் வந்து இருந்தாங்க அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ரஞ்சன் கோகாய் இருந்தார் ஜஸ்டிஸ் கான்வில்கர் இருந்தார் ஜஸ்டிஸ் மல்ஹோத்ரா நரிமான் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் டி ஒய் சந்திரசத் இவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு பேர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க மீது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் இன்னொரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க இவங்க மூணு பேரும் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் என்னதுன்னா இந்த இஷ்யூவில் மேற்கொண்டு சொல்லப்படக்கூடிய ரிவ்யூ வந்து ஒரு செவன் ஜட்ஜ் பெஞ்ச்னால் சொல்லப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதிக அளவிலான ஜட்ஜஸ் கொண்ட ஒரு பெஞ்ச் வந்து இந்த இஷ்யூவில் ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக இந்த சபரிமலா இஷ்யூவில் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்குன்னு இப்போ இருக்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உட்பட மூணு ஜ மூணு ஜட்ஜஸ் வந்து நம்புகிறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் ஜஸ்டிஸ் நரிமான் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ரிவ்யூ வந்து தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி சுப்ரீம் கோர்ட்டால் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இஷ்யூவில் மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணுறதுன்றது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து வந்துருச்சுன்னா அதை வேறு ஆப்ஷனே இல்லை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அஞ்சு அஞ்சு பேரில் மூணு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு பேர் இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் மெஜாரிட்டி பேசிஸில் இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த செவன் ஜட்ஜஸ் பெஞ்சுக்கு தான் இந்த கேஸ் வந்து ரிவ்யூக்கு போக போகுது ஸோ இது ரிலேட்டடான இது இது வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி பேப்பரில் வந்திருக்கிற நியூஸு ஸோ இதில் உங்களுக்கு சொசைட்டியில் என்ன வரும்னா சொசைட்டியில் ஒரு ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் ரைட்லேருந்து நம்ம டிப்ரைவ் பண்ணுறது அவங்களோட ரிலீஜியஸ் ரைட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறது வந்து சரியா அப்படின்னு சொசைட்டி சைட்லேருந்து கேட்கலாம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஆப்வியஸாக வந்து ஏன் பெண்களுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேள்விகள் வரலாம் இது முறையா அப்படின்னு எஸ்ஐயில் கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் டாபிக்ஸுக்கு கீழே கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாலிட்டியில் இது எங்கே ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்குமே வந்து ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியஸ் பீப்புளுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரிலீஜியன் சம்மந்தப்பட்ட மத சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணிக்கக்கூடிய எல்லா ரைட்ஸையும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மதம் சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸில் அந்த மத தலைவர்களும் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களுமே கூடி பேசி முடிவெடுத்துக்கிறக்கான நிறைய உரி உரிமைகள் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தருடைய ரைட்ஸோ பறிப்போகும்போது அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் எந்த அளவுக்கு தலையிடுறதுக்க
இந்த மாதிரி சொல்லும்போது இது ஒரு டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரியான கேசஸில் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுது ஏன்னா இது மாதிரி வேறு சில இஷ்யூஸும் வந்து பெண்டிங்கில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு முஸ்லீம் உமன்ஸ் வந்து மாஸ்க்குக்குள்ளே போக வேண்டிய போ போகிறதுக்கு கேட்கப்படுற ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்சி உமன்ஸ் பார்சி உமன்ஸ் வந்து என்னென்னா நான் பார்சிஸ் அதாவது பார்சியாக இல்லாத யாரோ ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்க வந்து இந்த பார்சி வழிபாட்டு தலங்களுக்கு அவங்க போக முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில மத நம்பிக்கைகள் வந்து இருக்கு இந்த மத நம்பிக்கைகளை இந்த மத நம்பிக்கைகளுக்குள்ள சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு தலையிடலாம் எந்த அளவுக்கு தலையிடுறதுக்கு அதுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த செவன் ஜட்ஜஸ் கொண்ட பெஞ்ச் வந்து ஃபியூச்சரில் ரிவ்யூ பண்ணி நமக்கு வந்து தீர்ப்பு கொடுக்க போகுது ஸோ தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இஷ்யூஸில் இவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ்லேயும் நமக்கு டெஃபினட்டாக மேற்கொண்டு சில பல கிளாரிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நமக்கே தெரியும் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உமன் காந்திஜி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இவங்க இல்லாமல் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த இஷ்யூலையும் உமன் வந்து ச சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால வரக்கூடிய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ப்ரிலிம்ஸ் ஆர் மெயின்ஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே இந்த இஷ்யூ பற்றின ஒரு வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் டெஃபினட்டாக வந்து கொஷின்ஸ் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கண்டிப்பாக கலெக்ட் பண்ணி வைங்க டெஃபினட்டாக யூஸ் ஆகும் இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்டால் கூட அந்த கொஷின்ஸில் கூட இந்த கேஸ் சம்மந்தப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது எடுத்து ஆன்சர்ஸில் வைக்கிறது உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக உங்களோட ஆன்சர்ஸை பில் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதுதான் இந்த இஷ்யூ வாங்க நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெண்டு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியாஸ் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் Facebook user data rising sharply அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னதுன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ்புக் கிட்ட ஒரு சில யூசர்ஸோடைய டேட்டாஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அது கடந்த ஒரு வருஷத்தில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ எதுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ்புக் கிட்ட இந்தியன் யூசர்ஸோடைய டேட்டாஸ் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சில அலிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த யூசர்ஸ் மேலே என்னதுன்னா ஒரு சில டிஃபமேஷன்ஸ் பண்ணுறதாக அதாவது சமூக வலைத்தளங்களில் இந்திய அரசியல்வாதிகளையோ அரசியல் தலைவர்களையோ இல்லை வந்து ஒரு பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியவரையோ மானபங்கப்படுத்தி போடக்கூடிய ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அவங்க யார் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சில ரெக்வஸ்ட் லீகல் ரெக்வஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அந்த கேட்கப்பட்டதில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு ரெக்வஸ்ட் வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வளோ ரெக்வஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து டேட்டாஸ் நமக்கு கொடுக்கல மொத்தமாக வந்து இந்தியா எவ்வளோ கேட்டிருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரெக்வஸ்ட் வந்து இந்தியா சைட்லேருந்து ஃபேஸ்புக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது உலகத்தில் வந்து ரெண்டாவது அதிக ரெக்வஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெக்வஸ்ட் வந்து யூஎஸ் தான் விற்கிது ஃபேஸ்புக் கிட்ட அதுக்கடுத்தது இந் உலகத்திலேயே இந்தியா தான் ரெண்டாவது அதிக ரெக்வஸ்ட் வைக்குது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி நாலு ரெக்வஸ்ட் வந்து வச்சுருக்கு ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பெகசஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பைவரை வந்து இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு என்எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்தியன்ஸ் மேலே அட்டாக் நடத்தினாங்க ஸோ அந்த பெகசஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பைவரை ஒரு சில இந்தியன் ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மேலே இந்த பீமா கொரிகான் கேஸில் சம்மந்தப்பட்ட ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் மேலே இந்த ஸ்பைவர் அட்டாக் நடத்தப்பட்டது ஸோ அப்போவும் நமக்கு நியூஸ் பேப்பர்ஸில் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு டேட்டா என்னன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்பும் வந்து இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கேட்குற ஒரு சில ரெக்கார்ட்ஸை வந்து அவங்க கொடுக்க மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு அந்த அந்த டைம்லேயும் நியூஸில் வந்து நிறையா வந்திருந்தது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு நிறையா கிடச்சிருந்தது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக இதில் வந்து பார்க்கணும் ஒன்று என்னதுன்னா ரைட் டு ப்ரைவசி வெர்சஸ் சோஷியல் செக்யூர் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஸோ ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தரோட கருத்தை வந்து பதிவு பண்ண வே பதிவு பண்ணுறது ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட உரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கூட அது நே நேஷனோடைய செக்யூரிட்டிக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கணும் 
அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ டெஃபினட்டாக ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டபிள் ரைட்டு தான் இட்ஸ் நாட் அன் அப்சல்யூட் ரைட் அது ஒரு அப்சல்யூட் ரைட் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து அதில் வந்து தலையிடுறதுக்கான உரிமை இருக்குது அவர் எல்லையை மீறும்போது அதில் தலையிடுறதுக்கான உரிமை இருக்குது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இன்னொன்று என்னதுன்னா இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சோசியல் மீடியாஸ் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே வெளிநாடுகள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட சமூக வலைத்தளங்கள் தான் வெளிநாடுகள்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் இந்திய அரசாங்கம் கேட்க கேட்கக்கூடிய ஒரு சில டேட்டாஸையும் வந்து அவங்க கஸ்டமர்ஸோடைய ப்ரைவசியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தர மறுக்க மறுக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு சரி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு கா ஒரு ஃபாரின் கார்பரேட் சோசியல் மீடியா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸ் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸில் எந்த மாதிரியான டேட்டாஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும்னு கவர்மெண்ட் சைன் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள உள்ளே விடுறது நல்லதோ அப்படின்ற கொஷின்ஸ் வந்து இந்த இஷ்யூஸ்க்கு அப்புறமா நமக்கு எழுது ஏன்னா நம்மளுடைய டேட்டாஸை வந்து நம்ம வாங்குறதுக்கு இவங்க கிட்டே போய் நம்ம நின்றுட்டு இருக்க வேண்டிய நிலைமையாக இருக்குது ஸோ இந்த இதிலேருந்து இப்படி ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு சில கொஷின்ஸை வந்து ஏற்படுத்துது இதுக்கு எப்படி ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இது சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்கன்றது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் என்ன வந்திருக்குன்னா டைகர் ட்ரிம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் இந்தியா யூஎஸ் இந்தியா அமெரிக்கா ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து ஒன்று நடந்திருக்கு அது பேர் என்னென்னா ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ் இதை ஃபிலிம்ஸில் டைரெக்டாக கூட கேட்கலாம் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஹெச்ஏடிஆர்னு சமீபத்தில் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறது எதோட சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து ஒரு இந்தியோ அமெரிக்கன் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸா இல்லை வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்த புல்புல் சைக்ளோனோடைய ரெக்கவரி ப்ரோக்ராமா அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இதை ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸசைஸ் எங்கே நடக்குதுன்னா இந்தியாவோட ஈஸ்டில் விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து நடக்குது ஸோ இந்த எக்ஸசைஸோடைய வேறு சில நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா இந்தியன் சைட்லேருந்து ஜ ஜலஸ்வா ஐராவத் சந் சந்தியா சந்தியா யக் அப்படின்ற ஒரு சில நேவல் ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆர்மி ட்ரூப்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க எம்ஐ செவன்டீன் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து இதில் இந்த எக்ஸசைஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அண்டு ரேப்பிட் ஆக்ஷன் மெடிக்கல் டீம் ஆர்ஏஎம்டியும் இந்த எக்ஸசைஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அமெரிக்கன் சைட்லேருந்து யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னா யூஎஸ் நேவி ஷிப் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது ஜெர்மன் டவுன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய யூஎஸ் நேவி ஷிப் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அதே மாதிரி யூஎஸில் யூஎஸோட ட்ரூப்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் அண்டர் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஸோ இந்த டைட்டிலுக்கு கீழே இந்தியா யூஎஸ் நடத்தக்கூடிய முதல் எக்ஸசைஸ் இது தான் ஸோ அதனாலேயும் இது ரொம்ப ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான நியூஸ் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால எப்போவுமே ஸ்பெஷல் ஸோ ஜஸ்ட் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்ததுன்னா பார்க்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பதினஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நியூஸ் என்னதுன்னா India and China to hold border talks. So, in the background, um, Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi is now in Brazil. Why? The 11th BRICS Submit is now in the attendance. If we are in BRICS Submit, we will see the next video. We will see the next video. We will see the next meeting. We will see the next meeting. We will see the next meeting. என்ன பேசப்பட்டது இந்திய தரப்பில் என்ன பேசப்பட்டது மற்ற நாடுகள் தரப்பில் என்ன பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வரோம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த பிரேசில் 
இதுக்கு வந்து இந்த பிரிக்ஸ் சப்மிட்டுக்கு நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி போய் போ போகும்போது போன போது அங்கே சைனாவோடைய பிரசிடென்ட் ஜி ஜின்பிங்க மீட் பண்ணார் ஸோ அவங்க அவங்க மீட் பண்ணும்போது என்ன அஷ்யூர் பண்ணிட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பார்டர் டாக்ஸை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அதாவது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் பார்டர் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ஸோ ஆல்ரெடி இது இது சம்மந்தமாக நிறையா டாக்ஸ் அண்ட் நிறையா ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதனுடைய ஒரு அடுத்த கட்டமாக இருபத்தி ஓராவது பார்டர் டாக்ஸ் வந்து நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது யாருக்கும் யாருக்கும் மேடையில் நடத்தப்படும்னா இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸருக்கும் சைனாவுடைய சைனீஸ் ஸ்டேட் கவுன்சிலர் அண்ட் ஃபாரின் மினிஸ்டர் அவங்களுடைய சைனீஸ் ஸ்டேட் கவுன்சிலர் அண்ட் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த மீட் இந்த பார்டர் டாக்ஸ் வந்து நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டாக்ஸ் நடக்கும்போது தான் இந்த டாக்ஸில் என்ன பேசுகிறாங்க என்னன்றத பற்றின நியூஸ் நமக்கு வெளியில் வரும் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த பிரிக்ஸ் அப்மிட்டை பற்றி தான் நம்ம நாளைக்கு நியூஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட பதினஞ்சு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நியூஸ் பேப்பரோட அனாலிசிஸ் முடிஞ்சது எடிட்டோரியலோடைய மெயினில் வந்து அயோத்தியா வெர்டிக்டை பற்றியே மறுபடியும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் அதை கவர் பண்ணல ஸோ அது இட்ஸ் ரிப்பீட்டட் இஷ்யூ அப்படின்றதுனால ஸோ அதனோடய பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சேனலோடைய பிளேலிஸ்டில் டெய்லி எஃபேர்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மாதிரியான யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டட் இதில் டெஃபினட்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் இருக்குது ஹெச்ஐடிஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றது கேட்கலாம் ஏ எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் பிரேசிலில் நடந்த பிரிக்ஸ் மாநாடு எத்தனாவது பிரிக்ஸ் மாநாடு அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கலாம் ஸோ பதினோராவது பிரிக்ஸ் மாநாடுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடான ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டாஸும் நம்ம டெஃபினட்டாக இதில் கவர் பண்ணிகிட்டு தான் வந்துகிட்ருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் இந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ எழுதுகிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் உங்களோட ஆன்சர்ஸை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸோடைய டீட்டெயில்டு அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கும் டெஃபினட்டாக நான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதவங்க தமிழில் ஈஸியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது தான் கார்த்திகாஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் தமிழில் போயிடும் ஸோ கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த கண்டென்ட்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை கண்டென்ட்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து கொரீஸ் இருக்குது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களோட டைமை செலவிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி